Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dimanapun kalian berada. Selamat datang di channel Haryanto. Uh, seperti biasa, jika lagi nggak ada kerjaan, saya selalu mereview apa pun yang saya makan. Dan kali ini sesuai janji saya semalam, saya akan ajak kalian untuk uh, mereview salah satu se satu nasi goreng yang recommended buat kalian. Saya bersama istri saya rame. Oke okay, teman-teman, kita lanjut ke uh, reviewnya mungkin istri saya yang bakal mereview karena saya lagi kenyang jadi nggak nggak lagi nggak ingin makan nah, nanti istri saya yang review soalnya dia yang paling ngerti apa aja isi di dalam nasi goreng yuk kita lanjut ke videonya, check this out ini nasi goreng ini lengkap dengan isinya sosis mana sosis? Angkat. sosis Terus ada telur dadarnya, teri ada dua. Juga ada teri. Nah, ini, ini ada terinya ya, ada terinya. Oke. Nah, terus timun. Ini nggak pernah tinggal ya kalau di nasi goreng. Tomat dan daun kemangi. Serta juga dikasih dengan sop. Sekarang kita rasakannya nasi goreng spesial dari Bu D, oke, Indramayu nah, saya mau tanya dengan Bu D Bu D itu nasi goreng seporsinya berapa, Bu D? yang tadi? ada yang 10, mulai dari yang 10 ribu, hmm. itu cuma pakai telur satu hmm. kalau yang 14 ribu hati masih juga pakai telur satu hmm. ayam 14 ribu masih pakai telur juga satu nasi goreng kampung masih juga pakai telur satu pete juga masih pakai telur satu yang spesial itu semuanya masuk mulai dari ati sampai teri sampai pete sampai ayam sampai sosis itu semua masuk oh. telur satu pakai sop juga oh. nah. jadi yang kami makan barusan itu yang spesial ya bu ya okay. rasanya enak bu terus terinya juga nggak nggak lembab terinya baru baru digorengnya oke okay. yang biasanya yang pesan-pesan yang spesial itu hanya orang-orang tertentu atau memang udah ada ada langganan budi? Udah langganan. Oh berarti anak, ada. Anak kooperasi itu kalau udah datang itu 14 orang anak itu semuanya spesial. Oh, Oke. Okay. Anak-anak kooperasi sama uh, yang kerja di mana itu bapak itu ada yang di rumah sakit umum tuh hmm. juga ada. Oh, Oke okay, berarti berarti yang pecinta nasi goreng spesial budi udah banyak juga hmm. berarti ya. Tapi yang kebanyakan nasi goreng ati ampla. Hmm oh, ada juga ya budi. Ah ati ampla itu itu terlalu udah umum dia mm -hmm. jadi itu ya oke Bu Dea, biasanya ini Bu Dea, kalau satu semalam itu kira-kira Bu Dea ngabisin uh, nasi itu berapa banyak Bu Dea? kalau sekarang ini kita paling banyak kan 19 kilo 20 kilo oh, 19-20 kilo iya. itu lumayan iya. Bu Dea, <laughs> itu untuk nasi goreng atau dicampur, dicampur sama dicampur nasi dicampur. uduk di situ lah nasi goreng <coughs> Tapi sebelum corona itu 4 tramus besar. Satu tramus isinya berapa kilo Bu? Itu 8 kilo. Berarti habisnya eh, sebelum corona berapa? Itu kalau sebelum corona pernah kami 30 30 25 kilo, 30 kilo. 
tapi dipisah ya Budi ada yang untuk nasi uduk sama nasi putihnya dipisah ya ya nasi oh. uduknya satu kromos yang kecil satu nasi putihnya yang besar satu yang besar jadi nasi putih dua kromos nasi uduknya dua kromos okay. tapi sekarang karena covid nah itu cuma ada dua kromos oh. nanti dimasak lagi oke okay, Budi jadi kalau misalkan uh, gini Budi hmm. satu kromos nasi putih kalau misalkan habis Budi biasanya tutup jam berapa tergantung ya kak, kayak kita sekarang sebentar lagi udah tutup oke, okay. sekarang misalkan Budi tutupnya jam 11 kalau uh-huh. misalkan jam 8 udah habis itu cara ngatasnya gimana Budi? misalkan nasinya aja yang habis itu atau... ah, kita bisa masak lagi oh masak lagi masak lagi di sini oh masak lagi jadi kalau uh, Budi belanja pagi uh-huh. itu cukup, itu hanya untuk sekali jualan atau bisa disimpan di kulkas uh-huh. atau enggak? saya langsung, begitu jualan satu hari ini langsung habis, besok beli lagi langsung habis. Oh, jadi memang harus tidak sampai, pernah saya stop. Jadi harus sampai habis semua. Harus sampai habis. Kalau nggak habis dimakan kasih anak buah ya, atau tetangga gitu. Tidak ya, pernah sih. saya nyimpan nasi uduk yang sisa langsung saya jual lagi tidak pernah. Hmm. Langsung kasih anak buah yang mana ada lewat kayak orang lewat itu dikasih semua. Gitu ya. Oh jadi budi sering juga ya berarti bisa kasih semua. Oh, gitu. Kayak ibu ini bukan sekali bukan kan saya kasih semua. Oh, nah, gitu. Dengan anak-anak kami dengan anak-anak koperasi saya telepon. Oh, Bude punya masih ada nasi, sisa nasi. Mau enggak? Oh, mau nanti kami ambil. Saya kasih semua. Apa? Oke, Bude ini, Bude ya. Sebelum ada berasa enggak Bude perubahan uh, dagangan Bude awal corona dan sekarang yang masih corona itu berasa itu terasa. Berapa perbandingan misalnya kalau kita presentasi kan berapa persen Bude pengurangannya? Bagi dua. Oh, uh, berarti 50% ya, ya Bude. Apa gini Budi, apalagi kan sekarang kan udah diberlakukan jam malam oleh pemerintah daerah. Budi pernah kena rezia atau bagaimana? Pernah. Oh, pernah. pernah ya? Pernah. Tapi berapa kali Budi? Udah dua kali. Oh, udah dua kali ya. Nah, orang banyak loh yang ya, kena dua kali, Budi. tapi Budi. saya menurut peraturan. Iya, benar benar itu bagus Budi. Di sini juga saya lihat ini susunan mejanya juga social distancing. Uh-uh. Jadi memang ada standarnya. Uh-huh. Oke, Budi, Budi, terima kasih ya Budi yeah. ya, udah ngobrol-ngobrol. Oke okay, teman-teman, mungkin uh, itu cerita kita sama Budi dan ya di sini meskipun ramai tapi tetap uh, melakukan protokol kesehatan sesuai yang dianjurkan oleh pemerintah. Ya dan mungkin cuma itu, saya Haryanto, pamit undur diri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.